വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ ഫോക്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ബിഗിനർ ടു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലെ പത്താമത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ കുറച്ച് തിയറി ഭാഗമാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിയറിയാണ് കളേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പിക്സലിനെ പറ്റി പറയുന്നു പിക്സൽ എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പിക്സൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ബോക്സാണ് അതിനൊരു കളർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ബോക്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കളർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സും ഈ രണ്ട് തിയറീസ് പിക്സലിനെ പറ്റിയുള്ളതും കളറിനെ പറ്റിയുള്ളതും തിയറീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കാണുക വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതും കഴിഞ്ഞ തിയറിയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കാണുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും മതി പിന്നെ വിൻ വിത്ത് ഡോക്ടർ ഫോക്സ് ചലഞ്ചിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയിലാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ വിൻ വിത്ത് ഡോക്ടർ ഫോക്സ് ചലഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ജി ബി കളർ മോഡിൽ ഒരു കളറിന് എത്ര ഷെയ്ഡുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കളറിനെ പറ്റി പറയുന്നു പറഞ്ഞു അതിലൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആർ ജി ബി കളർ മോഡ് പറയുന്നു ആ ആർ ജി ബി കളർ മോഡിന് ഓരോ കളറിനും ഇത്ര ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ ടൈം കോഡോട് കൂടി വേണം ഉത്തരം പറയാൻ സോ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കളേഴ്സിൻ്റെ ആർ ജി ബി കളേഴ്സ് എന്താ സി എം വൈ കെ കളേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർ ജി ബി സി എം വൈ കെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആർ ജി ബി എന്ന് പറയാൻ കാരണം റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിൽ റെഡും ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ കിട്ടും ഗ്രീനും ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്താൽ സയാങ് കിട്ടും ബ്ലൂവും റെഡും മിക്സ് ചെയ്താൽ മജന്ത കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ സി എം വൈ കെ കളേഴ്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് സി എം വൈ കളേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഈ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോണുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോടിക്കണക്കിന് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ആർ ജി ബി കളേഴ്സും സി എം വൈ കെ കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒരു പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് ഒരു പിക്സൽ എന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കളർ ഡാറ്റാസ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ കളർ ഡാറ്റ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ഡാറ്റാസ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ പിക്സലാണ് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് പിക്സലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പിക്സലിൽ റെഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഈ പിക്സലിൽ ഗ്രീൻ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഈ പിക്സലിൽ ബ്ലൂ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്സലിൽ റെഡ് ഡാറ്റയ്ക്ക് കൂടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഡാറ്റ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഗ്രീൻ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല വരിക റെഡ് ഡാറ്റ ഉള്ള പിക്സൽ ഗ്രീൻ ഡാറ്റ ഉള്ള പിക്സലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യെല്ലോ ഡാറ്റ ഉള്ള ഒരു പിക്സൽ കിട്ടും പ്യുർ റെഡും പ്യുർ ഗ്രീനും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിക്സലിലുള്ള കളർ എന്തായിരിക്കും യെല്ലോ കളറായിരിക്കും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഡാറ്റയും ബ്ലൂ ഡാറ്റയും മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെന്തായിരിക്കും സയാൻ കളറായിരിക്കും പിന്നെ ബ്ലൂവും റെഡും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ മജന്ത കിട്ടും അങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഈ ഓരോ കളറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഈ സയാനും വേറൊരു ഗ്രീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ വേറൊരു കളർ കിട്ടും അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് കളേഴ്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കോടിക്കണക്കിനല്ല ഫോട്ടോഷോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിന് കുറച്ചൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് കളർ മിക്സിങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പിക്സലിൽ ആകെ മൂന്ന് മൂന്ന്
അപ്പോൾ റെഡ് കളറിനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കാണുന്നത് ആർ ജി ബി വാല്യൂലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പേജ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആർ ജി ബിയിലാകുമ്പോൾ റെഡ് കളറിനെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കാണുന്നത് മൂന്ന് മെയിൻ മെത്തേഡിലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നല്ല പിക്സൽ ബേസിലുള്ള ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറും കാണുക ഇതേ മൂന്ന് മെയിൻ മെത്തേഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ റെഡ് എന്ന കളറിനും ഗ്രീൻ എന്ന കളറിനും ബി എന്ന കളറിനും അതായത് ബ്ലൂ എന്ന കളറിനും ആർ ജി ബി കളർ വാല്യൂസിൽ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഷെയ്ഡുകളുണ്ട് നൂറ് ഷെയ്ഡല്ല സീറോ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഷെയ്ഡുകൾ റെഡ് എന്ന കളറിനുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറാണ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ്റെ പല വേർഷൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീന് പല വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഷെയ്ഡ് എന്നാണ് പറയാം ഗ്രീനിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് റെഡിനും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലൂവിനും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനോട് റെഡ് എന്ന കളറിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും ആർ ജി ബി വാല്യൂവിൽ റെഡ് എന്ന കളർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് കോമ പൂജ്യം കോമ പൂജ്യം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന കളർ വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സീറോ മുതലാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കളേഴ്സ് കളർ ഷെയ്ഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ ഓരോ കോമയ്ക്കും മുമ്പുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡായി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ചോടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും അത്രയും പെർസെൻറ്റേജിലുള്ളൊരു റെഡായി സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ കോമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എന്ന കളറേ ഇല്ല ഈ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലൂ അതായത് ബ്ലൂ എന്ന കളറും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടൊരു കളറിനെ പറ്റി പറയാം ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകുക അതിൽ എത്രത്തോളം റെഡ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് റെഡ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഗ്രീൻ ഉണ്ട് സീറോ ഷെയ്ഡ് സീറോ എന്ന ഷെയ്ഡിലുള്ള ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സീറോ എന്ന ഷെയ്ഡിലുള്ള ബ്ലൂ അപ്പം അതിൽ റെഡ് കളേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത മെത്തേഡ് ഇത് റെഡ് ആർ ജി ബി വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു റെഡ് എന്ന കളറിനെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് റെഡ് എന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂവിലാണ് ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് വെക്ടർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ സീറോ ടു വൺ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം വൺ എന്ന വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സീറോ എന്ന വാല്യൂ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി വൺ എന്ന് ഈ വെക്ടർ വാല്യൂയിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ ടു അത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ്
ഇതാണ് പിക്സൽ കളർ വാല്യൂസ് പിക്സൽ കളർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈറ്റാണ് പ്യുവർ വൈറ്റ് സീറോ എന്ന വാല്യൂ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രേ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കളറിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ വാല്യൂയിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ അവസാനം ഞാൻ ഇതിൽ യെല്ലോ ഓറഞ്ചും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റാണെന്നും വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കല്ല ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒരുപാട് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഷെയ്ഡുകളാണ് ഒരു കളറിന് ഉണ്ടാകുക റെഡിനാണെങ്കിലും ഗ്രീനാണെങ്കിലും ബ്ലൂവിനാണെങ്കിലും ഈ ഷെയ്ഡുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ മെത്തേഡിൽ റെഡ് എന്ന വാല്യൂക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ബ്ലൂ എന്ന വാല്യൂ ഇല്ല ഗ്രീൻ എന്ന സോറി ഗ്രീൻ എന്ന വാല്യൂ ഇല്ല ബ്ലൂ എന്ന വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് റെഡ് എന്നൊരു ബോക്സ് കിട്ടും അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ നമ്മൾ വെക്ടർ വാല്യൂയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡാണ് റെഡിനുള്ളത് സീറോ ഇല്ല ഗ്രീൻ ഇല്ല ബ്ലൂ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിക്സൽ കളർ വാല്യൂയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് എന്ന കളർ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ബോക്സിലെ വൈറ്റ് കളർ റെഡിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് എന്ന കളറിന് പറയുന്നത് റെഡ് എന്ന കളർ വാല്യൂ നമ്മുടെ പിക്സലിൽ റെഡ് എന്ന കളർ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കളർ അതിലുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂയിലുള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ല ബ്ലൂ കളർ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് റെഡ് എന്ന വാല്യൂവിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഗ്രീൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ എന്ന കളറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ സീറോ ആയിരിക്കും റെഡ് എന്ന കളർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് സീറോ ആണ് റെഡ് എന്ന കളറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ ഒരു കളർ പോലും അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ ഷെയ്ഡ് സീറോ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും റെഡിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വാല്യൂ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ എന്ന പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുക അതിൽ ഗ്രീൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ഗ്രീൻ നമ്മുടെ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ബ്ലൂ ഇല്ല അത് നമ്മൾ വെക്ടർ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റെഡ് ഇല്ല ഗ്രീൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വൺ എന്ന വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് പറയുക അടുത്തത് ബ്ലൂ ഇല്ല നമ്മുടെ പിക്സൽ കളർ വാല്യൂയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ റെഡ് ഇല്ല ബ്ലാക്ക് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് ഇല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ബ്ലൂ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളറിനെങ്കിലും മിനിമം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ബ്ലൂ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോമയുടെ ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ഏ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പിക്സലിൽ റെഡും ഗ്രീനും ഒട്ടും അടങ്ങിയിട്ടില്ല സീറോ സീറോ വൺ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് കണ്ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് ഇല്ല ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഇല്ല വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത്രയാണ് ആർ ജി ബി എന്ന പിക്സലിന് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ യെല്ലോ എന്ന കളറിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കുക യെല്ലോ എന്ന കളർ എന്താണ് റെഡും ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിന് ഉണ്ടാക്കുക റെഡും ഗ്രീനും പ്യുവർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്യുവർ യെല്ലോ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം ഇതായിരിക്കും യെല്ല
പ്യുർ വൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ വന്ന അത് ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് യെല്ലോ ആയി ഇതിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ടോട്ടലി വൈറ്റ് ആയേനെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ കിട്ടി ഇതാണ് കളർ മിക്സിങ് തിയറി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം പ്യുർ കളേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സി യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡറിയിലും ഇതിലും ഇല്ലാത്തൊരു കളറായ ഓറഞ്ച് കളറിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് എന്ന കളർ നമ്മുടെ പ്രൈമറി കളറിലും അല്ല സെക്കൻഡറി കളറും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡും ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്ത് യെല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ റെഡിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മിക്സ് ചെയ്യും ഓറഞ്ചിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രീൻ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആർ ജി ബി വാല്യൂസിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ റെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെഡ് വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡിൽ റെഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഷെയ്ഡ് ഇല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഷെയ്ഡ് എന്തുണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഇല്ല ഓറഞ്ച് എന്ന കളറിൽ ബ്ലൂ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക അത് വെക്ടർ വാല്യൂയിലേക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തും എത്തേടായ വെക്ടർ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റെഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂവിലുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനും സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലൂവും അങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് എന്ന കളറിനെ പറയാം അതേ കാര്യം നമ്മൾ കളർ പിക്സൽ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാം പ്യുർ വൈറ്റ് ആണിത് പ്യുർ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ പ്യുർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് എന്ന വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീനിൽ പ്യുർ വൈറ്റ് അല്ല പ്യുർ ബ്ലാക്കും അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ അതായത് ബ്ലാക്കും അല്ല വൈറ്റും അല്ല നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ഗ്രേ കളറാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീനിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെഡും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും യെല്ലോ ആയില്ല ഓറഞ്ച് കളർ വന്നു ബ്ലൂ അതിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി അല്ല പ്രൈമറി അല്ലാത്തൊരു കളറിന് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ അല്ല കോടിക്കണക്കിന് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കോടിക്കണക്കിന് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കളർ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പിന് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു കളർ വാല്യൂ പറയാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്കൊന്നും കൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കളറിനെ കാണുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കളറിനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് കണ്ടു മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് എച്ച് എസ് ബി എന്ന് വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എൽ എ ബി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ മൂന്ന് മെയിൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കളറിനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ വരെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇടയിലുള്ളത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആയിരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആയിരിക്കും വൺ
ആർ ജി ബി എന്നും റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്നും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ചാനൽ സ്പാനലിനെ അൺഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചാനൽസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ നമ്മുടെ ഈ വിൻഡോയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിലെ റെഡ് റെഡ് ചാനലും കാണും ഗ്രീൻ ചാനലും കാണും ബ്ലൂ ചാനലും കാണും ഈ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യെല്ലോ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റെഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതാണ് റെഡ് ചാനൽ റെഡ് ചാനലിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുക നമ്മളെ വൈറ്റ് പ്യുവർ വൈറ്റ് റെഡ് ചാനലിൽ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് റെഡ് കളറായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചാനലിൽ ഇവിടെ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക റെഡിലും ഗ്രീനിലും ഒരുപോലെ പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യെല്ലോ കളറായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർ ജി ബി മൂന്ന് കളേഴ്സുമാണ് ആദ്യത്തെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ഇവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ റെഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ചാനൽസും ഹൈഡായി നമ്മുടെ ഹൈഡ് ബട്ടൺ ഐ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഐ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഓൺ ചെയ്യാനോ ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ റെഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഓഫ് ആയി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്സ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലേയേഴ്സിൽ റെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ റെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് വൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓറഞ്ചിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് റെഡ് ഇവിടെയും 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 വൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ബാക്കി ഏരിയ മൊത്തം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ചാനൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് എ ടി പി തൗസൻഡ് എ ടി പി അതായത് പത്ത് ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സൽ താഴോട്ടേക്കും ഉള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രത്തോളം പിക്സൽ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരത്തി എൺപതും ആയിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ പിക്സലിലെയും കളർ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് ചാനലിലാണ് നോക്കുന്നത് റെഡ് ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്സൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്സൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പിക്സൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഈ പിക്സൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പിക്സലിൽ മാത്രം വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പിക്സൽ ബേസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പിക്സൽസും കാണാൻ പറ്റും എഡ്ജിലുള്ള ഗ്രേ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാക്ക് പിക്സലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് പിക്സലായി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഏതാണ് റെഡ് ചാനലാണ് റെഡ് ചാനലിൽ അവിടെ വൈറ്റ് പിക്സൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വൈറ്റ് പിക്സൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് കളർ കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളവർത്ത് റെഡ് എന്ന കളറേ ഇല്ല ഈ ഏരിയയിൽ വൈറ്റ് ഉള്ളവർത്ത് മാത്രം റെഡ് പ്യുവർ റെഡ് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് ഇപ്പോൾ ഗ്രീനും അറിയില്ല ബ്ലൂ അറിയില്ല ഓറഞ്ച് അറിയില്ല റെഡ് എന്ന കളർ ചാനലിൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഡാറ്റ മാത്രം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റയിലുള്ള ഗ്രീൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ബോക്സ് ആയിരുന്നു ആർ ജി ബിയിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ബോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബോക്സ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഗ്രീൻ ചാനലിൽ പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ ചാനലിൽ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാം ഇത് പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല പകരം അവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീനേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ അവിടെ കൊടുത്താൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് പ്ര കണക്ക് പ്രകാരം ഇത്രയും പിക്സലിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്യുവർ
റെഡിനും ഗ്രീനിലും ബ്ലൂവിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഏരിയ ഈ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും കാരണം റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും മിക്സ് ആകുന്നുണ്ട് ഗ്രീനിലും ബ്ലൂവിലും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ സയാൻ ആയിരിക്കും റെഡിലും ബ്ലൂവിലും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ മജന്റ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ നമുക്കിത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്ലൂവും റെഡും ചാനൽ മാത്രം ഞാൻ ഗ്രീൻ ചാനൽ കാണുന്നില്ല ഗ്രീൻ ചാനൽ ഇല്ലാത്തത് കാണുകയല്ല അപ്പോൾ ബ്ലൂവും റെഡും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ മജന്ത കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ കളറും കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫുൾ കളേഴ്സും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ചാനൽസ് ഈ ചാനൽസ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ആ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഓരോന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ചാനൽസ് എന്താണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്കൊരു കളറിനെ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോക്സസിന് പകരം ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ടിട്ട് ആ ഇമേജ് എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു പെക്സൽസ് നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂ ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ പറയാൻ ഒരു കളർഫുൾ ഇമേജ് എടുത്തിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എടുത്ത ഒരു ഇമേജാണിത് അപ്പോൾ അതിനും കാണും ചാനൽസിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ലേയേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിരിക്കും ചാനൽസ് ആ ചാനൽസിലേക്ക് പോയാൽ ആറ് ജി ബി വാല്യൂ റെഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓരോന്നിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം റെഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രീനിൽ എന്തായിരിക്കും ബ്ലൂയിൽ എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡ് ചാനലിൽ റെഡ് ചാനലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ റെഡ് ചാനലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്യുർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ റെഡ് ഉണ്ടോ അതെ റെഡും ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്തതാണ് യെല്ലോ കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യുർ റെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്യുർ യെല്ലോ അല്ല പ്യുർ റെഡ് യെല്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പ്യുർ റെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ചെറിയ ടോൺസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഞാൻ എന്നാലും നമുക്കിത് പ്യുർ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ പോവാം ഇവിടെ പ്യുർ റെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്യുർ റെഡ് ഉണ്ട് കാരണം യെല്ലോ എന്ന കളറ് റെഡും ഗ്രീനും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും റെഡ് ചാനലിൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളറിനും എന്താണ് റെഡും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും മിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ഏരിയക്ക് റെഡ് കളർ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് ഇല്ല റെഡും ഇല്ല ബ്ലൂവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ടാവും റെഡിന് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഇല്ല പകരം അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ബ്ലൂവിലേക്ക് കിടന്നു ബ്ലൂവിൽ എന്തില്ല റെഡ് ഇല്ല ഗ്രീൻ ഇല്ല അപ്പോൾ റെഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വീണ്ടും പർപ്പിളിലേക്ക് കിടന്നു പർപ്പിളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റെഡ് കളേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി ബ്ലൂ എന്ന് മജന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പർപ്പിൾ കളർ അപ്പോൾ റെഡ് കളേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്യുർ റെഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്നൊരു ഗ്രേഷ് റെഡ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മജന്തയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ വീണ്ടും റെഡ് എത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഏരിയ കണ്ണിൻ്റെ ഇത്രയും ഏരിയ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഏതിൽ റെഡ് ചാനലിൽ റെഡ് ചാനൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതേ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ചാനലിലും ബ്ലൂ ചാനലിലും ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിലും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ആണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് റെഡ് ചാനൽ പിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ റെഡ് കളർ ആണ് റെഡ് കളറിൽ നിന്ന് യെല്ലോയിലേക്ക് പോയി യെല്ലോയിലും പ്യുർ റെഡ് ഉണ്ട് അവിടെയും വൈറ്റ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്രീനിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് ഇല്ല എന്നാൽ അതിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റെഡ് ഉണ്ട് അത് പ്യുവർ ഗ്രീൻ അല്ലായിരുന്നു അവിടെ ബ്ലാക്ക് കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബ്ലൂ കണ്ടു ബ്ലൂവിൽ ഒട്ടും റെഡ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ നമുക്ക് പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ പ്യുവർ റെഡ്
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ കളറിനെ കാണുക എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ കളർ തിയറി ഇതേ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്ന കളർ തിയറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പിക്സലുകളും പിക്സലുകളിലും ഇതിലേക്കും കളർ തിയറി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഷോപ്പിന് പിക്സൽ എന്ന ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പിക്സലിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ കളർ ഡാറ്റാസ് ആയിട്ട് ചാനലിലുള്ള ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആയിട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും അത് നമ്മളൊന്നുകൂടി മാസ്ക് ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകൂടി കാണും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള കളർ ഡാറ്റയിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മളൊന്നും കൂടെ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കളർ ചാനൽസ് എന്താണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി കളറിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്